ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എസ് സി യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വർക്കിൻ്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കെ ജി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെ ജി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കെ ജി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്താണ് ആൻസർ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫാരൻ ഹീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റും സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്ററും ആർ ഡിപ്പഡ് ഇൻ എ ഹോട്ട് ലിക്വിഡ് ദ സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്റർ റീഡ്സ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ടെമ്പറേ ദ ടെമ്പറേച്ചർ രജിസ്റ്റർഡ് ബൈ ഫാരൻ ഹീറ്റ് തെർമോ തെർമോമീറ്റർ വിൽ ബി അതായത് ഫാരൻ ഹീറ്റും സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്ററും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്ററിൽ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എൺപതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൺപത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് എൺപത് ഡിഗ്രിക്ക് പകരം അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അറുപത് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീക്ക് മൈക്രോ സോറി മില്ലി എന്നാ പറയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സിന് മൈക്രോ എന്നാ പറയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയന് എന്താ പറയുക നാനോ എന്നാ പറയാം അതേപോലെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീന് ഫെർമി എന്നാ പറയാം ഫെർമി അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് എഫ് എം എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് എഫ് എം എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഇതിൽ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എയർ ആണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ ഒക്കെ എന്താണ് എയറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വുഡ് ബി അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു റോഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വൃത്തം ആ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ സ്ഥാനാന്തരം എത്ര എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു ആർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു ആർ ആയിരിക്കും സ്ഥാനാന്തരം ടു ആർ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ആർ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാന്തരമാണ് അത് ടു ആർ ആണ് കേട്ടോ ആ ബോഡി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പൈ ആർ ആണ് പക്ഷേ
എന്താണ് നൈട്രജൻ ആണ് അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മറ്റു വല്ല ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്മെല്ല് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നോട്ട് എ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പകർച്ചവ്യാധി അല്ലാത്ത പകർച്ചവ്യാധി അല്ലാത്ത അസുഖം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചത് നോട്ട് എ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ മലേറിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡയബറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെങ്കു ഫീവർ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഡയബറ്റിസ് ആണ് കേട്ടോ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണക്രമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് മറ്റു രോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് പകർച്ചയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് പകർന്നു വരുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിച്ച് ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സിൻ ഓർ ഗിബർലിൻ ആർ കെമിക്കൽസ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിനും ഗിബർലിനും കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് വീഡി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കീടനാശിനി ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിളം വളം ഓപ്ഷൻ സി ഫഞ്ചി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗസിനൊക്കെ കൊല്ലുന്ന സംഭവം ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഓക്സിനും ഗിബർലിനും അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതായത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇതിന് പങ്കുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ ലിസ്റ്റ് എനി ടു പാർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിച്ച് വെയർ യൂസ്ഡ് ബൈ അവർ ഹാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് വൈ കനോട്ട് ദീസ് പാർട്സ് ബി വൈ ദീസ് കനോട്ട് പാർട്സ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെന്റ് അതായത് മനുഷ്യരുടെ മുൻഗാമികളുടെ മുൻഗാമികളും നമ്മളായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെന്റ് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ ഏതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്കൾ ബോണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കളിൻ്റെ വിടുത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മളെയും കമ്പയർ ചെയ്യാറ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വിടുത്ത് ഓഫ് അവർ പാം നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ വീതി അതേപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ നീളം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതെന്താണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അഞ്ച് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാം ആണ് ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അഞ്ച് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മോൾസ് ഓഫ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോറി സോഡിയത്തിന്റെ മോളാർ മാസം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അത് എത്ര വരും വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് വരും കേട്ടോ അതായത് ഒരു മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്മോൾ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ പത്ത് മോൾ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എ പ്ലസ് റേറ്റ് ദ ഫോമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ എ പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എസ് ഒ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു മൈനസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടു മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള സോഡിയം രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കണം എൻ എ പ്ലസ് ഒന്നല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് ഒ ഫോർ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ അടുത്തത് പി ബി ടു പ്ലസ് പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പുറത്ത് ടു പ്ലസും അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള പി ബി എത്ര എണ്ണാവണം ത്രീ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ പി ബി ത്രീ പി ഒ ഫോർ ടു പി ഒ ഫോർ ടു അപ്പം എന്താണ് അപ്പുറത്ത് ടു വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ മനസ്സിലായി ഇതിൽ ന
അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് ആൻഡ് ഉള്ള എ എൽ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നമ്പറും കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ടു എ എൽ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എന്നാണ് ടു എ എൽ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എന്നാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എഫ് ഇ എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു എന്നായിരിക്കും എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കി കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക ടു എൻ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ ടു എൻ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വരാം അടുത്തത് സി എൽ ടു പ്ലസ് കെ ബി ആർ സി എൽ ടു പ്ലസ് കെ ബി ആർ ഗിവ്സ് എന്താണ് കെ സി എൽ പ്ലസ് ബി ആർ ടു എന്നാണ് ആൻസർ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ടു കെ സി എൽ പ്ലസ് ബി ആർ ടു എന്നായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും പിന്നെ രണ്ട് ബ്രോമൈഡും അതായത് ടു കെ സി എൽ പ്ലസ് ബി ആർ ടു എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എന്താ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അതായത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ മോഷനെതിരെയുള്ള ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ടി ബിറ്റ്വീൻ ടു മൂവിംഗ് ബോഡി രണ്ട് മൂവിംഗ് ബോഡി തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മൂവിംഗ് ബോഡിയുടെ സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹാർമണി ഇൻ നാച്ചർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണുള്ളത് അതായത് ജൈവ വൈവിധ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യ വൈവിധ്യമാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹാർമണി അതായത് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ അതായത് പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് കോട്ടം തട്ടും റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് ആ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ സ്റ്റോറേജും അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കോമ്പാറ്റിംഗ് പൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോമിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോയിൽ അതായത് മണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്കോ ബാലൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രത്യേകത പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയിന് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണ് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് കോട്ട നട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്